இருக்கிறது உப்பு புளி மிளகா பவர் பை ஹார்ட்ஸ் அண்ட் கேர்ட் அண்ட் நான் உங்கள் பிரீத்தி சுரேஷ் வந்துட்டேன் அண்ட் நம்ம ஷோவில் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வர வச்சு அவங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷை வந்து சமைக்க வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கும் ஒரு அழகான ஹவுஸ் ஒய்ஃப் நம்ம பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்காங்க அவங்கள பற்றி பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹலோ மேம் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ஜெயசுந்தரி மகாலிங்கம் ஆ ரொம்ப நேரம் போதே பேர் சுருக்கமாக எப்படி கூப்பிடுறது ஜில்லி ஜில்லி நல்லா இருக்கு யார் வச்ச பேர் இது சின்ன வயசுல நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவேன் ஓ சோ எல்லார ஜில் ஜில் னு கூப்பிட்டு இப்ப ஜில்லி னு ஜில்லி ஜில்லி மாமினா தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே ஜில்லி மாமி எங்கட்காக என்ன செய்ய போறீங்க இன்னைக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இருக்கு இல்லையா ஆமா அதுல அல்வா பண்ண போறோம் एक्चुअली சாதாரணமா எல்லாரும் கோதுமை இல்ல தான் பண்ணுவாங்க ஆமா பட் இப்ப நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வச்சு அதுல அல்வா பண்ண போறோம் ஓ சோ நம்ம ஜில்லி மாமி வந்து ஸ்வீட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க போல இருக்கு ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா மேம் பண்ணிரலாமே ஓகே முதல்ல வந்து இதுக்கு என்ன சாமான் வேணுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு கப்பு நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துனீங்கனாக்க அதில் வந்து நாலு கப்பு ஜலம் விட்டு அதை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அப்படியே ஊற வச்சு விடணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு கப்பு சர்க்கரை அப்புறம் ரெண்டு கப்பு நெய் ஓகே அவ்வளோதான் இதுக்கு வேணுங்கிற சாமான் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு எல்லாத்தையும் நெய்யில் வறுத்து போட்டு பண்ணலாம் ஏலக்காய் பொடி பண்ணும் கொஞ்சோண்டு கலருக்கு வந்து நம்ம கலர் பவுடர் போடணும் ஓகே இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து சர்க்கரையை பாகு வச்சுக்கணும் ஓகே சர்க்கரையை போட்டு அது நல்ல பாகு வரணும் அதாவது ரொம்ப கம்பி பாகெல்லாம் இதுக்கு வேணுங்கிறது இல்லை பட் அந்த சர்க்கரை வந்து நன்னா கரைஞ்சி ஒரு பிசுக்கு வரணும் பிசுக்கு கையில் அப்படி நம்ம தொட்டோம்னா அது கொஞ்சம் பிசுக்குன்னு இருக்கும் அது மாதிரி வந்ததுனாக்கா அதுக்கப்புறம் அந்த மாவை நல்லா கரைச்சிட்டு அதில் கொட்டிட வேண்டியது ஸோ உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது திடீர்னு எதிர்பாராத கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா இன்ஸ்டன் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணிடலாம் அது ஏன்னா இப்போ கோதுமை என்ன ஊற வச்சு அது அப்புறம் அந்த பால் எடுத்து அது இப்போ பெரிய ப்ரொசீஜர் கலர்றதும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பண்ணி முடிச்சு விடலாம் பேசிட்டே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அது பாட்டுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது அடிக்கடி யாருக்கு செஞ்சு கொடுத்து வந்து அவங்க வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் மாப்பிள்ளைக்கு அல்வா கொடுப்பேன் மாப்பிள்ளைக்கே அல்வாவா எனக்கு ரெண்டு மாப்பிள்ளை இருக்காங்க அதில் சின்ன பொண்ணு வந்து அபுதாபியில் இருக்கா அவருக்கு அல்வா நான் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னால் எப்போதும் அவருக்கு அல்வா கொடுக்கும் அல்வா இங்கே வந்து அபுதாபி பார்சலா இல்லை மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்தால் அவருக்கு அல்வா தான் ரொம்ப பிடிச்சது அல்வா வண்டி தான் வரும் கிண்டல் பண்ணியிருப்பாரு என்ன சொல்லிடுவாரு அவர் தான் சொல்லுவாரு மாமி எனக்கு அல்வா பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அல்வா கொடுத்துட்டாங்கம்பாங்க அவங்க அக்கா எல்லாமே கிண்டல் பண்ணுவாங்களாம் என்ன மாமியார் அல்வா கொடுத்துட்டாள் அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கிண்டல் பண்ணுவாங்க அவரு ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஆமா இப்போ இந்த சக்கரை வந்து நல்லா பிசுக்கு பிசுக்குன்னு வரணும் கம்பி பண்ண வரணுங்கிறது இல்லை ஓகே அப்படியே பிசுக்கு லைட்டாக அந்த கையில் பிசுக்குன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாவை நல்லா கரைச்சிக்கணும் அடியில் மாவு ஒட்டிகிட்ருக்கோம் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இருக்கு இல்லையா அது நல்லா ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ மாமி ஃப்ரீ டைமில் என்ன பண்ணுவீங்க மாமி ஃப்ரீ டைமில் நாராயணி சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இதை விட்டாச்சு இப்போ இது கலரிகிட்டே இருக்கணும் கை விடக்கூடாது அதுக்கப்புறம் அந்த கலர் கொஞ்சோண்டு இப்போ இது கலர கலர என்ன ஆகுன்னா அப்படியே கிளாஸ் மாதிரி ஆகிடும் கண்ணாடி மாதிரி ஆகிடும் கொஞ்சம் நல்லா திக்னஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நெய்யை நல்லா சுட வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் விட்டால் அப்போ தான் அடியில் ஒட்டாமல் இருக்கும் ஒட்டாமல் இருக்கும் அப்போ அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பாசனாதி திரவியங்கள்லாம் போட்டுட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான் ஸோ எவ்வளோ நேரம் இருந்தால் கிளறிட்டே இருக்கும் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் டெஃபினட்டாக ஆகும் நம்ம கெஸ்ட்டோட பேசிக்கிட்டே இருக்க சொல்லி யாரையாவது உட்காத்தி வச்சுட்டு நம்ம உள்ளே வந்து இது கிளறிட்டே இருந்தோம்னா சரியாக போயிடும் சரியாக போயிடும் டைம் போயிடும் டைம் போயிடும் ஸோ அந்த பேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சக்கரை வந்து பாக எடுத்திங்க அது மேலே வந்து அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் அண்ட் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஸ்டர்வ் பண்ணிங்க அது இப்போ அது கொஞ்சம் நல்லா திக் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது கலர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி திக் ஆக திக் ஆக கலரும் அது என்ன அல்வா பதத்துக்கு வரணுன்னாக்க கொஞ்சம் நிறையா நெய் அடியில் ஒட்டாமல் இருக்கணும்னா கொஞ்சம் அந்த நெய் இங்கே வச்சு கொஞ்சம் சூடு பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பதத்துக்கு வந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு டென் மினிட்ஸ்ல ஆகிடும் அது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வர்றதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வெயிட
இப்படியே வேணும் அல்வா மாதிரி இதை ஸ்பூன் ஸ்பூன்லேயே எடுத்து சாப்பிட்லாம்னா கிண்ணத்தில் வச்சுட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த பதம் போதும் சப்போஸ் இதை வந்து நீங்கள் இப்போ வில்லை போடணும்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வில்லை வெளியாக இருக்கணும்பாங்க அதுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் அடுப்பை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிவிட்டு நம்ம களை ரெண்டே இருந்தோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கட்டிமாகும் இப்போ வந்து இந்த பாதாம் பிஸ்தா இருக்கு இல்லையா அதை இந்த நெய்யில் வறுத்துடணும் அல்வாடு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> கொஞ்சம் நல்லா ஆறணும் ஆறுன அப்புறமா ஈஸியா நீங்க எடுத்து டபக்குன்னு வயல போட்டா வெளுக்கணும் உள்ள போயிடும் ஓகே சோ நம்மளோட அல்வா ரெடி இல்லையா மேம் சாப்பிட்டு பாருங்க நல்லா இருக்கா எம்மியா இருக்கா எப்படி இருக்கு எம்மியா இருக்கு பயங்கரமா அந்த நெய்யோட फ्लेவர் தெரியுது சாப்பிடும் போது நான் வந்து நிறைய வந்து நட்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா சோ வந்து கிரஞ்சியாவும் இருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி டக்குன்னு வந்து சாலோ பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு சாப்பிடும் போது வந்து அப்படியே அந்த தொண்டையில இனிக்குதுன்னு வாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கு சோ வீவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஜில்லி மேம் நமக்காக செஞ்ச இந்த அல்வா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்ம கண்டிப்பா எல்லாரும் வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க வீட்டுல யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா இன்ஸ்டன்டா சமைச்சு கொடுக்கலாம் சோ இந்த டிஷ் இதோட முடிவு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட வித்யா மேம் ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பாக்கணும் நீங்க வெயிட் பண்ணணும் பிகாஸ் இப்ப ஷோல வரப்படுவது ஒரு குட்டி கமர்ஷியல் பிரேக் 